ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ഹെൽമെൻ സോണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ വെള്ളർ ജോയിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടിൽ പഠിച്ച ആ ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ആദ്യമേ അങ്ങ് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് നയൻറ്റി എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം എം തിക്ക് ഈസ് വെൽഡ് ടു അനദർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദി വെൽഡ് ജോയിൻ്റ് ആർ ഈക്വൽ ദ വെൽഡ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സബ്ജക്റ്റ് ടു എ ടെൻ സെയിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോ നോ ടൺ ഡിറ്റർമിൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വെൽഡ് ഇഫ് ദ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിട്ട് വിട്ടിനെ ഞാൻ സേ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് സേ ഡബ്ല്യൂ നമുക്ക് തന്നേക്കുകയാണ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി എം എം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ടെൻ എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തു ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചു അതിലൊരു സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഒരു ഡബിൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല ഫിഗർ നമ്മൾ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് വരയ്ക്കണം ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരും ലാറ്റ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരും അതിനകത്തൊരു സിംഗിൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ഒരു ഡബിൾ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലോഡ് പി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോ മീറ്റർ അതായത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ നോട്ട് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ലോഡിനെ ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് വീതിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഓൺ ദി പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വെൽഡ് ഇഫ് ദ പെർമിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി വെൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വെൽഡ് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പാരലിന് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വിത്തിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ഏതിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിത്തിൻ്റെ ലെങ്തിനോട് അടുത്തൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തിനു വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ വിടുത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചില കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡിനേക്കാൾ വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കാം മേ ബി സംടൈംസ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ഫർദറായിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവൻ്റെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അലവൻസ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം എന്തിനാണ് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെൽഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടിപ്പിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചവരാണ് എല്ലാവരും വെൽഡ് ഏത് പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു അലവൻസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ എവിടെയാണോ തീരണത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നീക്കി നിർത്തത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയാലും പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ആയാലും അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും സ്റ്റോപ്പിങ്ങിലും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു അലവൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എന്നിടത്തങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്ത അലവൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അ
സിംഗിൾ ഫില്ല ട്രാൻസേഴ്സ് ലാബ് വെൽഡ് ഇൻ ടെൻഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ട്രാൻസേഴ്സ് വെൽഡിൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ക്രൈറ്റീരിയ അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സിഗ്മ ഐസിക്കൽ ടു എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പി ഡിവൈഡർ ബൈ എ ടി അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ത്രോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ടൈംസിലോട്ടൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറുന്നു പി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ പി ബൈ എച്ച് എൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പി ഡിവൈഡർ ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എച്ച് എൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ട്രാൻസേഴ്സ് ഫില്ലറ്റിൽ വേൾഡിൽ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡിൻ്റെ എത്രമാത്രം പോർഷൻ ട്രാൻസേഴ്സ് ഫില്ല വേൾഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അതാണ് അവിടെ പി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് പി എന്ന് എഴുതിയതെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വേൾഡിൽ എത്രമാത്രം ലോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫ്രം ഇക്വേഷൻ സോറി ഫ്രം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു എ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ സിംഗിൾ ട്രാൻസേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വേൾഡ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്നുള്ളതിന് പകരം ട്രാൻസേഴ്സ് എന്ന് കാണിക്കൽ പി ടി എന്നിട്ട് പി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഹെച്ച് ഇൻറ്റു എൽ ടി എന്നിട്ടു അപ്പോൾ ഈ എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അലവൻസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് അലവൻസ് വാല്യൂ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ അല്ലേ അപ്പോൾ അലവൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം എന്നുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ വിത്ത് നയൻറ്റി എം എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസേഴ്സ് ഫില്ലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആ അലവൻസ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി എം എമ്മിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അലവൻസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ നയൻറ്റി വീതം അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ വീതം ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വീതം ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ വീതം അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയറൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനും സ്റ്റോപ്പിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ വാല്യൂവിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും ചെറിയ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് നന്നായിട്ട് വ്യത്യാസം വരും ലെങ്ത് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോഡ് കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ടോട്ടൽ ലോഡ് അറിയാം അപ്പോൾ പി ടി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പാരലൽ ഫില്ലറ്റ് ലോഡിലെ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അലവൻസ് ഒരു നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അപ്പം നയൻറ്റീൻ മൈ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സോ നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് എത്ര വരും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സോറി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫില്ലറ്റ് വിൽഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇനി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആര് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ പെർമിസിബിൾ ഷെയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട നോർമൽ സ്ട്രെസ്സാണ് അത് തന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും തരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ മിസ്സിങ് ആണ് അതൊരു മിസ്സിങ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്മ ഒരു എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗിവൺ സിഗ്മ ഐസിക്കൽ ടോ ഈസിക്കൽ ഇത്ര ഇത് ലോജിക്കലി ഒരു മീനിങ് ഇല്ല എങ്കിലും ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുക സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ ടി ഈസിക്കൽ ടു എന്താണ് പി ടി അറിയില്ല പി ടി ഡിവൈഡർ ബൈ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു എത്ര വരും സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എയ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെ
parallel fillet weld in the equation. Double parallel uh, fillet weld in the equation is the same. page number 90 is the same. one side is the same. Equation 6.2c is the same. That 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 is 707 p is pp divided by endurium h into lp where lp is suffix p taken parallel fillet to weld on the we value the code of 80 and so 80 will be equal to 0.707 into pp number 17580 divided by plate thickness 10 into lp <coughs> so, we will calculate therefore LP equal to 0.707 into 17580 divided, divided by divided by 10 into 80. So, we will the length of the parallel fillet to 15.536 mm. Question of a condenum, total length of the ran upon the anum, eleven suit adenum. So the L dash P in the Lican angle, Namka, eleven suit adedu, eleven suit number fifteen M. Kudukan angle, in the order fifteen would add ega, fifteen add a adem of the thirty point five three six M. So Ibada, Namka sigma, a toyum, sigma than the tilla, to matri than the tulu, don't add an sigma equal to ethran and a given value than the other lending one hundred and one twenty no to an anglim, chiam, other lim, pressing on the strength than the tilatona, well, material stress the tilatona, Anganese in the lim, Namukatilla. About three the idea of Namukandai Namalde parallel fillet to the length. Upon the question is over again the other. We determine the length of the weld. Already, we have transverse the length with approximately a round of 31 mm. We have rules. We have a round of We rules. We have a round of We round of We have a We repeat the round of length. We of plate. We have a round of plate. We have a round of plate. We have a round of plate.